గురజాల పట్టణంలో శ్రీ అనిగ్రేస్ వృద్ధాశ్రమం నందు వంగవీటి మోహన్ రంగా ఇరవై తొమ్మిదవ వర్ధంతి సందర్భంగా కాపు జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు కటికం అంకారావు ఆధ్వర్యంలో వర్ధంతి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా వైసీపీ నాయకులు జనసేన నాయకులు పాల్గొని రంగా చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులర్పించారు ఈ సందర్భంగా బడిదల శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ రంగా ఆనాడు పేద ప్రజల పక్షాన నిరాహార దీక్ష చేస్తుండగా కొందరు దుండగులు హత్య చేశారన్నారు ఆయన చనిపోయిన రంగ ఆశయాలను రంగ అభిమానులు కొనసాగిస్తున్నామన్నారు అనంతరం వృద్ధులకు పండ్లను పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో చిటిమాల లక్ష్మణరావు వాసం వెంకటప్పయ్య చింతకాయల పుల్లయ్య గురసాల ప్రసాద్ కుక్కమూడి అన్నారావు చల్ల కాశీబాబు కుక్కమూడి అనిల్ పద్మం శ్రీను షేక్ అజీజ్ అంబటి అలేఖ్యరావు ఎంపీటీసి శరమాల్ల హనుమంతరావు కటికం ఆంజనేయులు జక్కా సత్యం చలువాది వెంకటరామయ్య రంగ అభిమానులు తదితరులు పాల్గొన్నారు దానికి ముద్రగాడ పద్మనాభం పద్మనాభం గారు నేతృత్వం వహిస్తున్నారు మా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జగన్ అన్న ఆల్రెడీ కాపుల రిజర్వేషన్ మేము మద్దతు పలికాం ప్రస్తుతం ఐదు పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఇచ్చామని చంద్రబాబు రెండు పూలు వేసి పోబా రంగాకి ఎదురు చూస్తుంది అక్కడ ఆత్మ మా బ్యాచ్ అంతా వేస్తుంది హలో వంగవీటి రంగ స్వర్గీయ వంగవీటి మోహన్ రంగ ఇరవై తొమ్మిదవ వర్గానికి సందర్భంగా ఆడిగ్రేస్ వృద్ధాశ్రమంలో మరి పండ్ల పంపిణీ కార్యక్రమం చేపట్టారు అంకారావు మరి రంగ ఈ రోజుకి కూడా నిత్య చైతన్య స్ఫూర్తి ఆయన ఆ రోజు ఉన్న ఎన్టీ రామారావు ప్రభుత్వం చే హత్యగా వేయించబడ్డ శాసనసభ్యుడు స్వర్గీయ వంగవీటి మోహన్ రంగ అది కేవలం ప్రభుత్వ హత్య మాత్రమే మరి ఆయన హత్యలో దోషుల్ని ఇంతవరకు మరి కనుక్కోపోవడం ఆ కేసుని ఊరకనే వీగిపోయేటట్టు చేయడం కూడా అప్పుడు ప్రభుత్వాల కుట్ర ఆయన్ని భౌతికంగా చంపగలిగారేమో కానీ ఆయన యొక్క ఆశయాలను మాత్రం ఎప్పటికీ చంపలేరని ఏ పాలకులు ఆయన తెలుసుకోవాలి ఆయన కులము మతము అనే అంశాలు ఏమీ లేవు ఆయన దగ్గర కేవలం ఎవరైతే సహాయార్థం వస్తాడో ఆ వ్యక్తికి సహాయం చేయడమే పేద వాళ్ళ కోసం పనిచేయడమే తర్వాత ఆర్పుల కోసం పనిచేయడమే రంగా గారి యొక్క ఆశయం ఎవరికి ఏమైందంటే ఆయన యొక్క ప్లేయర్ రామ్మోహన్ రావు ఒక కమ్మ కులానికి చెందిన వ్యక్తి అట్లా అన్ని కులాలను విశ్వసించే వ్యక్తి బంగవీటి మోహన్ రంగా గారు అయితే కొంతమంది అప్పుడు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వానికి పదవీ గంట ఉంటదేమో అని ఎట్టి రామారావు ప్రభుత్వం భయపడి రంగా గారిని నిరాయుధుడిని చేసి ఏ మాత్రం కూడా ఆయన పక్క జనాన్ని కూడా లేకుండా చేసి ఆఖరి చెవు జేబులో ఉన్న పెన్నును కూడా వ్యాస అప్పుడున్న కమిషనర్ పోలీస్ కమిషనర్ వ్యాసు పరీక్షించి ఇంకుపార పోసి ఇవ్వడం జరిగింది అట్లా క్లియర్ కట్ గా పోలీసులు ప్రభుత్వం కలిసి చేసిన హత్య అయినా కానీ ఈ రోజుకి మరి నిత్య చైతన్య స్ఫూర్తితోటి లేదు అందరం కూడా ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నా ఏ పార్టీ ఉన్నా ఏ పార్టీలో ఎవరున్నా కానీ రంగ ఆశయ సాధన అయిన పేదలకు సేవ చేయడం అనే దాన్ని కొనసాగించాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను